Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы разбираем с вами учебник English in Medicine, английский в медицине, Unit 1, Section 1, Task 1. И эта секция у нас называет этот раздел, точнее, Asking Basic Questions, то есть составление основных вопросов. И я напоминаю, что само видео с диалогом у нас есть отдельно. Сначала нужно прослушать диалог с переводом, чтобы понять, о чем идет речь. И потом посмотреть это видео, где мы разбираем, как выполнять задание к этому диалогу. Итак, что от нас здесь требуется? You will hear. Вы услышите an extract, то есть фрагмент. From an interview is беседы between a doctor, между доктором and his patient, и его пациентом. As you listen, когда вы слушаете, в то время как вы слушаете, complete, выполните, заполните. The present complaint section, раздел, который называется текущие жалобы, of the case notes below. Case notes это все это окошечко, то есть Записи, которые делаются по этому пациенту. Below – это внизу. Итак, видим, что у нас здесь несколько строчек. Некоторые заполнены уже. Surname – это фамилия. First names – это первые имена. Потому что мы знаем, что в англоговорящих странах бывает у человека два имени. Например, Анна Мария. Age – это возраст, секс – это пол, marital status – это семейное положение, occupation – это род занятий, род деятельности, lorry driver – водитель грузовика, и present complaint – это окошко, которое было у нас пустое изначально, и которое нам надо заполнить. Итак, я здесь уже заполнена чтобы вам было проще объяснять. Если вы прослушали диалог, а лучше всего сначала прослушать диалог, вы уже знаете, что у пациента были следующие записи, жалобы. Frontal headaches, которые мы и записали. Frontal headaches – это фронтальные головные боли или головные боли в области лба. И эти цифры означают, Кое-что. Это мы разберем ниже. А worse – это хуже, то есть ухудшение. In AM – утром. И что такое AM мы тоже разберем ниже. Relieved by – облегчается чем. By – это предлог, чем предлог творительного падежа. Line down – положение лежа. Ну, дословно это не в положении – Лежа. Это а, при укладывании как бы вниз. Toughness – это глухота. Итак, у нас есть frontal headaches, боли в области лба. Мы видим, когда они ухудшаются. И видим, когда они улучшаются. То есть облегчение, relieved, relieved by, в результате чего облегчение наступает. И еще один дополнительный симптом. Now compare your notes with those made by the doctor. Теперь сравните ваши записи с теми, которые сделаны врачом. These are given. Эти, то есть они, эти записи имеются в виду. Это записи врача. А given приводятся или даются in the key, в ключах, on page, на странице, 150-105. Explain these sections in the notes. Теперь нам нужно explain, то есть объяснить эти разделы в записи. Uh, sex, что такое? Мы сказали, что это пол, буковка M здесь означает male. Или мужчина. Мужской пол. Marital status. Это мы сказали. Семейное положение. Буковка M здесь означает married. Женат. 
3 и 12. Здесь означает, что 12 это 12 месяцев в году, поэтому это год. А вы это в течение трех месяцев. Вот. Похожим образом обозначаются недели. Если это недели, то берется 52 недели в году. И цифра 3 здесь означает, что это 3 недели. Если это 3 дня, то пишется 3 и 7. То есть 7 дней недели и 3 это значит 3 дня. И morning. А.М. мы хотели разобрать, что такое А.М. Это с латыни. Энтемеридиан, то есть до полудня. До полудня это утром, в утреннее время. Смотрим дальше. Down throbbing. И мы знаем, что это тупая боль и пульсирующая боль. И у нас здесь есть вопрос. Why are these words in quote marks? Почему есть эти слова в quote marks? Это кавычки. В кавычках эти слова берутся, потому что they are the patient's own words. Потому что они являются собственными словами пациента. То есть это со слов пациента, это не объективное обследование, поэтому это в кавычках. Uh, и C O это начальные буквы слов complaints of, то есть um, жалобы на что-то. Жалобы на что-то. Итак, мы разобрали с вами первое задание. Продолжение в следующих видео. Смотрите, и я верю, что это поможет вам освоить медицинский английский.